Welcome to Art Beats of Eve Virtual Studio, where we learn God's Word through arts and learn arts through God's Word. This is your teacher, Eva Million Dandes, welcoming everyone. Welcome sa Ang Pasko ay pag-ibig, sa pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ngayong araw na to, malaman natin ano pa ang simula ng Pasko. Mga bata, I hope excited na kayo sa ating session ngayong araw na to. What is Christmas? Let's find out with our painting devotional session. Let's talk about the first Christmas based on God's Word. Mga bata, handa na ba kayo? Okay, so ito yung mga kailangan nating materials na gagamitin natin ngayon. Sa group 4, sa group 4, kailangan niyo ng poster paints, ng brush, ng paper plates at water para paglinis ng brush natin. Of course, kailangan niyo pa rin ng lapis at eraser. Sa groups 1 to 3, kailangan niyo ng crayons at yung mga worksheets ninyo. At kailangan niyo, of course, ng uh, pencils din and erasers para pagsulat niyo ng inyong pangalan. At ang importante, sa araw na to, kailangan meron tayong joyful and patient heart sa paggawa ng ating artwork. Okay! Paano nagsimula ang Pasko? Tingnan natin anong sinabi ng Bible. So, meron tayong babasahin from Luke 1, 31 to 33. Pwede bang may mag-volunteer para magbasa sa verse? Salamat! Salamat sa pagbasa ng ating mga verses. Now, narinig nyo yung mga binasa na salita ng God. Basing from the scriptures na binasa, how would we describe the character of Mary and Joseph? Ano yung attitude nila? Ano yung responses nila nang malaman ni Mary na nabuntis siya ng Holy Spirit at na malaman ni Joseph na buntis sa Mary? Pwede nyo ba i-share yung nasa isip ninyo? Makita natin sa binasa natin ng mga verses kanina na si Mary at Joseph nag lang sila kay God. Now, paano naman nalaman ng ibang tao na buntis si Mary or birthday na ni Jesus? Paano nila nalaman? Tingnan natin ulit ang Bible. Nasa Luke 2 verses 8 to 11 Kung paano nalaman ng ibang tao na birthday na nga ni Jesus. Pwede bang may magbasa sa Luke 2 verses 8 to 11? Salamat! Aside sa mga shepherds, meron din grupo na nakaalam na si Jesus ay pinanganak na. Sino sila? Malaman natin from Matthew 2 verses 1 to 2 kung sino sila at paano nila nalaman na birthday na nga ni Jesus at kung saan si Jesus ipinanganak. Tingnan natin yung Matthew chapter 2 verses 1 to 2. Pwede ba may magbasa ulit ng mga verses na to? Salamat! Salamat sa pagbasa ng Bible verses. Now, let's try to describe Ano yung journey ng mga shepherds at mga wise men? Anong nangyari sa kanila? Ang mga shepherds, paano nila nalaman na birthday na nga ni Jesus at kung nasaan si Jesus? Ang mga wise men, ano yung nakita nila? Anong nag-guide sa kanila para makita nila kung nasaan si Jesus? Ano naman yung dinila nila? Para kay Jesus. At anong nangyari sa kanila nung nakita na nila kung nasaan si Jesus? Anong matutunan natin? What can we learn from their experiences? 
Especially ngayong Pasko, anong matutunan natin from the shepherds and the wise men nung makita nila si Jesus? Sabi sa Romans 12.1, Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Tayo mga bata, ano yung pwede nating ibigay ngayong Pasko kay Jesus? Diba ang mga shepherds, pumunta sila at nagalak sila nung namakita nila si Jesus. Ang mga wise men, meron siyang dalang-dalang regalo para ma-worship nila si Jesus. Dito sa Romans 12.1, para natin simbah sambahin si Jesus, ang i-offer natin ay ang ating buhay. Ang ating living, ito yung living sacrifice na tinatawag. So gusto nyo ba ibigay yung buhay natin kay Jesus bilang Worship or bilang gift natin kay Jesus, ganito ang ating gawin. How do we show our faith in Jesus? By simply praying this, Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In your name we pray. Amen. If you prayed sincerely with that prayer, you are saved by faith in Jesus. So welcome to the family of God.